תודה אמיר. גדלתי בחיפה, אבל אני לא יכול להגיד שגדלתי שם. איפה גדלתי? גדלתי בגאנה, באפריקה, איזה ארבע שנים. מתי? מגיל ארבע עד גיל שמונה. עם ההורים? בשליחות? בוודאי, אבא שלי היה שם בשליחות. ואחרי זה ירדנו לאמריקה לעוד איזה חמש שנים. אז חזרתי כבר... בארצות כן, כן, במזרח, בניו יורק. אה, אז שם היית בטינג'? שם בר מצווה עשיתי, וחזרנו ארצה על גיל 14, לעוד שלוש שנים של תיכון ואחרי זה צבא, ואחרי צבא שוב לאמריקה, לקליפורניה. לבד כבר. לבד, לאוניברסיטה, סטודנט חופשי, השתבח שמונה... מה למדתי? זה תשובה ארוכה, אבל מה שהלכתי ללמוד זה פיזיקה גרעינית. בעקבות המלחמה, מה זה הולך לחפש את הכפתור האדום הזה? זה היה מלחמת... יום כיפור. יום כיפור. ואתה היית אז חייל בסדיר? חייל בסדיר, בגולני. וואו, נפל עליך בדיוק. כן, השתבח שמונה עד. כל התחלות קשות. אתם תראו בספר, בעמוד הראשון, הוא מתאר איך התחילה המלחמה בשבילנו. אנחנו חזרנו לקו, היה יום שבת, ברחנו הביתה, בצהריים מתקשרים אלינו לבוא מהר, יש מצב זה. אז חזרנו, ואז ראינו ככה שהכל מתארגן בשקט, הלכנו לראות שקיעה, זה שם, לראות את השקיעה מעל הים. והייתה שקיעה ממש יפה, עם השכפים הלבנים, השמיים, והים, והשמש, היה ממש נהדר. ופתאום תוך כדי כך שומעים איזה קול אה, המולה, תרועה, המיה כזה, תרועה שכל הגדוד פתאום מריע, אני לא הבנתי איפה זה נחת עליו, אבל הוא ידע מה שהוא אומר, אני לא ידעתי מה הוא מדבר בכלל. וזהו, ככה זה התחיל בשבילנו, אותו ערב עלינו על אוטובוסים, והתחלנו להתנקז לצפון. יאללה, אנחנו באנו לעשות פה דברים, נכון? אז רק רגע. 